це, напевне, най, найдоступніший інструмент і найдоступніший засіб, яким можна достукатись до всіх мас, тому що е, в одязі ходять всі абсолютно, і тому це найкраще працює. Е, якщо я хочу донести якусь ідею, власне, глобально, то, звісно, що я звертаюся до того, що я вмію робити найкраще саме до моди. Я в якийсь один період, напевне, свого життя зрозуміла, що оскільки в нас не сильно стурбовані тим, щоб робити імідж України в світі хорошим і культурним, і доступним, я сама почала це робити, власне, через моду. Через те, що мені найдоступніше, і виявляється, що воно дуже добре працює. Дивіться, насправді, якби на сьогоднішній день, якщо чисто про моду говорити, то все-таки мода є достатньо космополітична. Але ж, якщо ми хочемо бути чимось цікавим в світі, то ну, найпростіше все-таки щось своє витягати. І якраз от та наша культура і наша стара українська культура – це дуже хороший сьогодні ідентифікаційний маркер, власне, в цьому світі. Я не люблю притягувати за вуха слово «вишиванка», тому що його вже юзають хто як хоче, і по діагоналі, і по вертикалі, і по шароварному, і по красивому. Але це справді є вже сьогодні культурний маркер українців. І це не є зле. Якщо це гарно, і це власне наша історія, чому ні? Чому не витягати наші історичні цінності і не показувати їх всьому світу? Тому що саме цими цінностями нашими внутрішніми, саме ми і цікаві можемо бути. Ну, по-перше, це гарно. Це не просто гарно, це дуже красиво. І, відповідно, воно не може не прочитатися красивим, тому що воно справді красиве. Звісно, що ніхто не задумується над тим, що там якісь цінності закладені, якісь там історичні артефакти закладені в ту саму вишиванку. Але це просто красиво. А краса, вона працює. Тобто люди на побутовому рівні дивляться, що це красиво, вони хочуть це купити, вони хочуть це носити, вони хочуть просто на щодень навіть деколи це носити. І е, зрештою, коли вони чують, що це українська вишиванка, і що це от Європа все-таки Україна, ну це як так про американців говорю, тому що для них деколи було недоступне слово «Україна», власне для тих рідних американців, не українського походження то вони, відповідно, задавали запитання, ой, а що так гарно, а звідки це, і а це Європа. Слухайте, Україна справді є невід'ємна частина Європи. От така реакція була колись. Вона різна не тільки в регіонах України, вона взагалі різна навіть і в, і, і в кожній хаті. Вона різна мала би бути. Я вам розкажу історію для мене, що таке вишиванка. Моя бабця і моя прабабця, вони дуже гарно вишивали, і крім того, вони ще були художницями. Ну, якби вони у світі не були художницями, вони в душі були художницями. І моя бабця ніколи не вишивала такі вишивки, які були вже їй дані взори якісь. Вона завжди вигадувала сама. І вона розповідала такі дивні історії, коли, наприклад, вона, ну, всі дуже хотіли перезняти, і вона стояла в церкві, коли то там якась пані за нею вкликала, і бігом брала листочок паперу і перемальовувала. Тому говорити про те, що вишиванка має там якісь регіони, напевно, трошки неправильно, тому що вишиванка просто має душу української жінки. В першу чергу. А кожна українська жінка, як і будь-яка нормальна жінка, хоче виділятися, хоче мати щось своє неповторне, і таким чином, коли вона створює свій одяг, вона, власне, вкладає в цю душу. От тому це наша душа, та українська вишиванка. І це настільки відчутно. Наприклад, особисто я, знову ж таки, ніколи не завдавалася ціллю дотримуватися всіх цих регіональних традицій. Не знаю, чи це правильно, відверто кажу. Я, коли вчилася в академії, в мене були великі конфлікти навіть з викладачами, тому що мені доводили викладачки, що я не маю права піднімати руку там, на історію, на культуру і так далі. А я вважала, що все-таки ми сьогодні прийшли до третього тисячоліття. І треба приймати ті реалії, які є. І якщо я можу проміксувати це все, ну насправді будь-кому, хто придбає цю вишиванку, якщо він абсолютно не в нашій культурі, йому все одно. Чи це є там гуцульський етнос, чи це є е, якийсь там славянський е, древній етнос, чи це якісь символи трипільські, чи це просто банально красива вишивка. Він хоче красивої речі. Ну це якщо ми говоримо про моду. Тому що мода все-таки не є до кінця мистецтво. Це є прикладний вид мистецтва. 
І тому мені здається, що можна зараз це все міксувати і об'єднувати, і просто великий цей такий красивий пласт української вишивки всієї, яка настільки різна, якщо її об'єднати і вкласти в цей європейський пласт, то вона достатньо серйозне місце має зайняти. І, і займає вже. І надихаються нею, до речі, в контексті моди, і дуже знані кутюр'є всього світу. Я вам скажу відверто. Я колись, ну, власне, в той момент, коли я дійшла до цих символів, і коли я це зрозуміла, то це був якраз 2000 рік. І я навіть зробила таку колекцію 2000 над рівнем моря. Тобто, виявляється, всі гірські народи світу, вони є також об'єднані і музикою, і символікою, тою, власне, знаками, і е, ще дуже багатьма різними такими моментами. Тоді я ще не думала про те, що, в принципі, весь світ об'єднаний цими однаковими символами. Насправді ці символи, напевне, вони несуть ту графіку і ту історію землі, ну, і людства, з якого все починалося і куди все продовжується. І я не впевнена, що ми мусимо слідувати тим символам. Ну, тобто, якби ми не є настільки обізнані, тому що колись ті стародавні люди, вони, напевне, за кожним символом мали якісь дуже серйозні пояснення. Ми зараз живемо в дуже швидкому світі, ми не встигаємо за цими глобальними поясненнями, тому ми просто використовуємо ці символи, про які ми віримо, що вони несуть щось хороше. Але для мене це все-таки найголовніше – це красиве. Тобто, якщо ці символи є красиві, і якщо вони ще є плюс присутні в тому, що я роблю, ну, це дуже круто. Дивіться, в мене все значно простіше, тому що мода – це все-таки трошки бізнес. Я можу сама в себе інвестувати. Звісно, якби хтось там знайшовся, хто інвестував, у мене було би прекрасно, але я розумію, що я можу це зробити сама, і тому я би наскільки свідома українка, що я мало того, що сама собі це роблю і підтримую українську культуру, ну, намагаюся принаймні, я ще собі маю можливість і фінансово так само дозволити її протоку... пропагувати в світі, скажімо так. Але ж, звичайно, що є такі види мистецтва, які е, ну, не можуть обмежитися одною вишиванкою. Тобто їм потрібні значно глобальніші кошти. І, власне, це дуже потрібно робити. І я вам скажу, в е, мене зовсім недавно була зустріч із нашим е, директором Львівського оперного театру. І він мені привідкрив так малесеньку таємничку про те, що вони зараз ставлять ще кардосний просто балет «Тіні забутих предків». І знаєте, в чому вся зупинка? Вгадайте з першого разу. Власне, відсутності поки що серйозної інвестиції. А балет буде розкішний. Так, звісно, в це треба інвестувати, тому що тільки цим ми можемо бути цікаві світу. Тому що коли Параджанов створив свою ту стрічку, і коли там зіграли грандіозні актори, то вона у всьому світі була цікава. Тому так, треба. Тому що навіть в третьому тисячолітті і при всьому космополітизмі все одно ми цікаві тим, що от наше... От від наших кишок внутрішніх іде, тим ми цікаві, тому що це наше. Тому що я бачила, до речі, у виконанні тих же, скажімо, режисерів і історій, сценографії, бачила інші історії, там, про Ромео Джульєту, про ще когось. Вони теж прекрасні, але оце мене розірвало. От коли я тільки один кадр побачила із перспективного нашого цього балету, який все-таки поставлять, я маю надію, навіть в 2022 році, можливо, поставлять, Мене просто мурашки пішли і мене розірвало. Тому це треба робити. Ну, в першу чергу, це держава. Безперечно. Держава, яка опікується своїми митцями, яка, власне, дбає про це, яка розуміє. Ну, не дурно, у всьому світі є компанії, які для кожної держави створюють їхній імідж у світі. І якщо ми говоримо навіть про нашого лютого недруга Росію, ну, повірте, що вони вкладають шалені гроші для того, щоб культура Росії була популяризована у всьому світі. Чому ми не можемо це зробити? Можемо, нас кошти є. Ми можемо тратити їх цільово саме туди. Так, останнім часом створений вже був певний фонд для українських митців, але ж, знову ж таки, не кожен має шанс виграти там грант. І для того, щоб його виграти, потрібно, чесно, я цікавилася цим, треба от такий чемодан паперів прописати, причому дуже грамотно прописати, і розписати детально потрачені кошти. Не кожен митець на це спосібний. Ну, тому для того треба приймати закон про меценатство, який в нас поки що не працює, тому що його немає. Тому що в всьому світі, коли ставиться, наприклад, в тих же театрах якась вистава, яка не є популярна, припустім, для публіки, 
але яка є популярна в контексті нашої української історії, і її можна поставити гарно. Для того має бути меценат, який готовий потратити кошти. Так, у всьому світі є ця схема, коли меценат тратить кошти, він не платить податки на ці кошти. У нас це не працює. Навіть бодай таку маленьку дрібочку, якби зробила держава наша, вже би було набагато простіше. Ну, поки що ні. Якщо не так, мені здається, що кожен приходить до цього самостійно. Тобто в когось десь там всередині працює рефлекс того, що треба вкладати гроші в майбутнє дітей. Тобто хтось в науку вкладає, хтось в освіту вкладає, хтось вкладає в музику, хтось вкладає там, ну не знаю куди, просто вкладає там, скажімо, побудує крутий паркінг і не отримає відразу кошти, а через 50 років. І так буває. Але мені здається, що це береться саме від внутрішньої культури і внутрішнього виховання. Кожна людина по-своєму це вирішує. Примусити когось дати на культуру можна, до речі. До речі, можна. Але треба цим зайнятися. І треба спеціально побудувати цілу схему переконання, чому, власне, круто покласти в культуру. Ну, дивіться, культура все-таки це емоція також. І кожен художник, кожен там, скажем, композитор, кожен дизайнер, він отримує овації, він отримує, ну, умовно овації, він отримує фідбек від е, глядача, який спостерігає, і він отримує цю хвилю і енергію, так само як співак отримує. І тому, коли ти вкладаєш гроші в культуру, ти маєш повний шанс отримати цю, цю емоцію, цю хвилю людського захоплення. І це дуже круто. Тому що якийсь там побудований крутий центр, він не дасть такої хвилі. А от, власне, культура, вся оця от планка культурна, вона дає цю хвилю людських емоцій. І це, напевно, це те, заради чого, в принципі, і художники творять так само. Ну, з одного боку, я би сказала, де тіште себе ілюзіями, що мода може багато. Тобто, ніби це здавалось би найпростіший інструмент і найдоступніший, але з другого боку, для того, щоб мода комунікувала, має ще за нею стояти за спиною, то такий банальний механізм шоу-бізнесу. І тоді це комунікує дуже круто. Розкрутити можна все і як собі хочеш. Особливо, якщо це гарно і якщо це дійсно модно може бути. І тому, напевне, вона комунікує в першу чергу або тими, хто сам це робить. Ну, наприклад, я не є блогер, там, я, не є, я взагалі навіть фейсбук всі його не веду, мені дуже соромно, але це і факт. Ну, напевне, мені просто не вистачає часу або вміння це робити. Якби я там посиділа, попрацювала з дня три, напевно, і вникла в цю ситуацію, то я б розуміла, яка комунікація має бути далі. Але якщо є отой тандем дизайнер і плюс професійний маркетолог, то розкрутити можна будь-що. Рівно так само, як це було з нашою українською вишиванкою. Тому що дякую саме тим людям, які долучилися маркетологічною освітою до тої розкрутки. Тою ж Вітою Кін, яка просто взяла, зробила і подарувала купу вишиванок, купу світових, купі світових е- лідерів, всіляких мистецьких лідерів. І все, і вони почали це носити, і, і всі почали оглядатися і питати, що це таке. Тобто банальний маркетинг. Але воно так працює. Ну, як не соромно. Культуру так само має розкручувати професійний маркет. Рівно як і кіно. І художника, і будь-кого. І цим маркетологом, насправді, в Україні має виступати в державі.